ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எம்மி சில்லி நான் ஷாலினி இன்னைக்கு எம்மி சில்லி கிச்சன்ல நல்லா எம்மியா ஸ்பைசியா மோமோஸ் சட்னி பாக்க போறோம் நேத்து மீல் மேக்கர் மோமோஸ் பாத்திருப்பீங்க அந்த மோமோஸ் வந்து நீங்க ட்ரை பண்றீங்களோ இல்லையோ இந்த சட்னிய கண்டிப்பா இட்லி தோசைக்காக வாது நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க சான்ஸே இல்லாம இருக்கும் பர்சனலா எனக்கு வந்து மோமோஸ் சட்னி இட்லி தோசைக்கு தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஈவன் சப்பாத்தி பூரிக்கு கூட இது வந்து நல்ல சைடிஷா இருக்கும் வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா எம்மி சில்லி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க அந்த நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் எனேபிள் பண்ணிருங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஒரு பேன்ல பெரிய வெங்காயத்தை ரஃபா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி ஆட் பண்ணிருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேண்டாம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஒரு பதினஞ்சு பல் பூண்டை வந்து தோல் உரிச்சு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பத்து வர மிளகாவையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதோட காம்ப வந்து ஏன் நான் எடுக்கல அப்படிங்கிறதையும் சொல்றேன் தக்காளி ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் அதோட ஸ்கின்னை வந்து தனியா நம்ம வந்து உரிச்சு எடுக்கணும் அதுக்காக கீழ் பக்கத்துல இந்த மாதிரி கிராஸா நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டு லைட்டா அந்த ஸ்கின் மட்டும் உரியற அளவுக்கு கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போறது இல்ல ஜஸ்ட் இதெல்லாம் குக் ஆகுறதுக்காக மட்டும்தான் வந்து தண்ணி ஆட் பண்றோம் இப்ப ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்ல அந்த தண்ணியிலேயே குக் ஆக விட்டுறலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிருங்க கம்ப்ளீட்டாக ஆறுனதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து நம்ம அரைக்க போகிறோம் இந்த தக்காளியோட ஸ்கின்னை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அது சூடாக இருக்கப்பயே வந்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ இந்த வர மிளகாவோட காம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு மிக்சர் ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் நாங்கள் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம அதை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த தண்ணியில் வந்து வேகுறப்போ அது உள்ளே இருக்க அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் வந்து வெளியே வந்துடும் நல்லா காரமாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த விதையோட தான் ஆட் பண்ணும் உங்களுக்கு குட்டீஸ் இருக்காங்க உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் காரம் கம்மியாக போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் கட் பண்ணி உள்ளே இருக்க அந்த விதையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் வந்து இந்த தண்ணியில் போட்டு குக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து மிளகா கம்மியா எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த மோமோஸ்ல காரம் கம்மியா தான் இருக்கணும் சட்னி வந்து நல்லா ஸ்பைசியா இருக்கணும் சோ இதை விட நீங்க அதுல வந்து வேணும்னா நீங்க பச்சை மிளகா வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த சட்னிக்கு வந்து நீங்க இஞ்சி இல்லாம கூட செய்யலாம் ஆனா இஞ்சி வந்து அந்த கொரோனானால தான் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் வந்து நான் நிறைய ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சட்னிக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ்ல புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த புளிக்கு பதில் நீங்க சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சிட்டேன் இதை நீங்க வந்து அகெயின் நீங்க பேன்ல எண்ணெய் ஊத்தி இதையும் போட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் இல்ல இப்படியும் சாப்பிடலாம் ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ தட்ஸ் ஆல் நம்மளோட மோமோஸ் சட்னி சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு சோ இந்த ஸ்பைசியான டேங்கியான எம்மியான சட்னிய கண்டிப்பா நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கையும் மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல கொடுங்க இந்த மோமோஸ் சட்னி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க ஆரோக்கியமான உணவை அரிசியோட சாப்பிடுங்க தேங்க்யூ